Ayan. So last time we were able to cover the basic concepts and ideas for solution colloids. No? So solution colloid, we said last time that when, say, when we have solution, uh, this is a homogeneous mixture now wherein your particles are evenly distributed. No? Colloid is similar with solution. However, the particles here are, are quite bigger. So since they are quite bigger, that means light can interact with those particles, creating what's called the Tyndall effect. Okay. And your suspension, that is an example of heterogeneous mixture, wherein the particles are too big to be affected by the gravity. Okay. Kaya mag kaya mag settle down sila sa baba. Okay. So yun yung na discuss natin last time, and then we uh, discussed some equations. Um, needed to express the concentration of this uh, of the substances. No? Okay, so pag sinabi natin concentration, uh, it tells us about the amounts of the solute particles in our solution. Okay, so there are many versions of concentration units. So we have the percent concentration, molarity, molality. Okay. And the discuss natin yan last time no. Na discuss natin how to convert one concentration unit to the other no. As long as you know how to determine the moles or the mass of a substance then kaya to. Okay. So ngayon, let's focus on the last topic. Okay? So mabilis lang tayo siguro sa ngayon. Let's talk about the colligative properties of solution. Colligative is ano uh, is a term which means collective properties of a solution. Okay. So, ibig sabihin, kapag yung ating solution ay nabuo, may collective properties yung ating substances. Okay? Bakit? Ano ba nangyayari kapag pinaghalo natin yung dalawang substances natin? Nagkakaroon tayo ng increase sa intermolecular forces of attraction. Na? So, merong additional forces of attraction uh, kaya nagkakaroon sila ng collective property. Okay? Again, kapag gumagawa ng solution, you add the solute and the solvent. So, as a result, tumataas yung kanilang mga chemical behaviors or mga kanilang interactions. No? Chemical interactions. And as a result, they result in a collective property. No? So, ito yung resulta kapag pinaghalo mo yung solute pati solvent. Colligative properties or collective properties okay so atong colligative property so this is a physical property and it can be measured okay so some example of colligative properties include vapor pressure lowering boiling point elevation freezing point depression and the osmotic pressure okay so let's talk about vapor pressure lowering okay so on the container A, you have a solvent lang. Solvent lang yun nandito. And on container B, you have solute and the solvent. Therefore, you have a solution. Okay? Alam natin that solvent particles, no? May isang intermolecular forces of attraction. And for example, too big. Ano yung intermolecular forces kapag too big lang? E the hydrogen bonding, no? Sabi natin H2O lang to. Ang meron lang siya ay hydrogen bonding. Okay? Tapos itong right side, we have H2O and HCl. Uh, I mean, NaCl na lang. Okay? Uh, NaCl. Para hindi, hindi ma-acid tayo. NaCl. Okay? So, kap sa left, H2O lang meron. Hydrogen bond. No? And, yung ating liquids, di ba, they evaporate then. Okay? Okay, mahina lang yung ano, evaporation ng liquid kasi medyo strong ang hydrogen bonding na. Okay? So, ibig sabihin yung hydrogen bond, magkakapit-kapit itong mga molecules na to, but still, some of them may escape na. Kaya nag -e evaporate yung tubig natin na. Uh, kunwari, magpatak, uh, kunwari, nagmumap ka, di ba nag -e evaporate din sila. Although, malakas yung H bond na. Ang nangyayari kasi is that yung mga, yung surface ng water surface yung surface ng water no ah uh, anong nangyari doon is yung mga molecules doon nag-escape no to the gas phase 
Okay, kaya nag-evaporate yung tubig. Okay? Pero again, keep in mind na malakas yung H bonding nila, no? Compared sa ano? Compared sa alcohol. Yung alcohol, ang bilis mag-evaporate yung tubig, hindi agad-agad, di ba? Okay. So, yun yung ano, yun yung idea natin dito. Malakas yung kapit nila, pero some of them still escapes the liquid, no? Yung iba nag escape to be a gas, no? Ngayon, dito tayo sa right side. Ano nangyari dito sa right side? Meron tayong tubig, meron tayong asin. We have a water and an a and NaCl mixture. Ang water, hydrogen bonding yan, okay? Ang NaCl, this provides additional intermolecular forces of attraction, okay? Again, because of the presence of solute, yung NaCl, mas nadadagdagan ang intermolecular forces of attraction nila. Anong intermolecular forces meron sa NaCl and water? Okay, pwede dito may mga ion dipole interaction. Okay? So kanina H bond lang, ngayon H bond plus ion dipole. Okay? H bond plus ion dipole ang interaction. So sino mas matibay? Yung tubig lang? Sino mas makakapit yung mga molecules? Yung tubig lang or yung tubig pati asin? Ang sagot is yung tubig pati yung asin. No? Yung mixture nilang dalawa. Yung solution natin. Because again, when you add solutes to your water, no? to your solvent, nadadagdagan yung interactions present. And as a result, since mas marami ng interaction, mas matibay yung kapit nila. Ano epekto nun? Mas mahirap na yung liquids mag-evaporate. And as a result, since bumaba yung ano, evaporation, yung extent ng evaporation, therefore, bumaba ang vapor pressure ng solution. Okay? I'm gonna say vapor pressure, yun yung dami ng molecules na nag -e escape into the gas phase. Okay? So again, the idea for vapor pressure lowering is this. Kapag tubig lang, isa lang yung interaction nila. So, may nag -e escape pa rin. However, when you add solutes dito sa inyong solution, nadadagdagan yung interaction. And since dumadagdag yung interactions, mas nagiging makapit sila. Therefore, onti na lang yung mag -e escape Okay? Onti na lang mag -e evaporate Hence, bababa ang vapor pressure. Kasi onti na lang yung mag -e evaporate uh, Gets yun? Okay? So, yan. So, that's the vapor pressure lowering. May, may calculation dito, pero hindi na natin i-cover yun, no? If you, ano, if you check the handouts I gave you last time, no? So, may, may, may mga calculations dun, pero no, skip na natin yun. Kasi wala siya dito sa PowerPoint natin, no? Hindi siya i-cover daw, sabi nila. Okay. So, okay na tayo dito sa concept lang. So, again, oh, I will ask you, no? Uh, I will ask you, if you have, ano, um, oh, kanwari, ano lang, tubig sa isa, tapos yung isa, tubig na may asukal. Okay. Pati iced tea. O, oh, iced tea. Ayan. <laughs> Uh, sino yung mas mababa yung vapor pressure? Sino yung hindi agad mag -e evaporate Tubig or yung tubig na may asukal pati may iced tea? Pwede itong nasa right. No. Kasi ano to eh? Solution to eh. Okay. Pwede nyo ba to gawin at home? Yes. No? Try nyo sa bahay. Magpatak kayo ng tubig sa isang, ano, sa isang surface. Patak lang kayo ng tubig. Tapos sa tabi nun, magpatak kayo ng ano, Let's say juice, no? Manare, may juice kayo na tinimpla. Okay, bumili kayo yung milk tea. Okay, so may juice na tinimpla, may milk tea, lagay nyo yun. Paghaluin nyo sila. Sino sa dalawa yung unang mag -e evaporate Yung tubig muna. Okay, so pwede nyo to gawin sa bahay. Uh, by the way, yung quiz neto may experiments at home pala, no? Okay, mamaya i-discuss ko yun. So ito, kung gusto nyo ma-observe yung vapor pressure lowering, 
yun nga, tubig sa gilid, sa kabila, ano na lang, uh, tubig na aso, tubig na may asukal, milk tea, uh, okay lang, <laughs> okay lang po. Okay. So, tubig na may asukal, milk tea, ayun. Uh, basta pagtabihin mo lang yung patak na yun, tas observe mo sino yung unang mag evaporate Ang sagot doon yung tubig. Okay. So, bakit, bakit na unang mag-evaporate yung tubig kaysa sa ano, milk tea? Kasi, because of the presence of solutes na. So, yun yung konsepto ng vapor pressure lowering. Okay? Uh, para sa mga na-late nating mga kasama, ang na-discuss namin dito, start pa lang naman kami. No? Kaya okay lang. So, na-discuss namin is the vapor pressure lowering. The idea here is that when you add solutes to your solvent, basically, gumagawa ka ng solution. Okay? Pag gumawa ka daw ng solution, mas dumadami yung intermolecular forces. Eh. As a result, since dumadami yung intermolecular forces ng liquid, hindi sila mag -e escape Hindi sila gaano mag -e escape Okay? Okay. So, yun. Yun yung idea lang dito. Ako na rin, pag tubig lang, mag -e escape sila in the gas phase. Pero kapag nilagyan mo yun ng solute, onti na lang yung mag -e escape Bakit? Mas maraming interaction dito. Ang example namin kanina, H2O, pati, asin. Pag H2O, H bonding lang meron. Pero kapag nilagyan mo yun ng asin, bukod sa H bond, meron tayong ion dipole. So, dalawa na yung interactions mo. Therefore, mas matibay itong liquid mo. So, hindi agad sila mag -e evaporate Therefore, meron tayong vapor pressure lowering. Bumaba ba yung evaporation? Okay? Bumaba ba yung extent ng evaporation? O, try nyo ito mamayang gabi, no? Kunwari, magtimpla kayo ng ano, ng juice, no? Tapos pagtabihin nyo yung dalawang patak na yan. Uh, patak ng tubig, pati tapa, uh, patak ng juice. Tignan nyo, sino unang mag -e evaporate no? Ang sagot doon, tubig. Okay? Ayan. So, yan. Okay. So, ano yung epekto ng vapor pressure lowering? Oh, wala to dito sa PowerPoint. Hindi nila nilagyan ng ano eh. Ng... Hindi sila naglagay ng phase diagram. Okay. Ay. Ay. Ayan. So, ano epekto ng vapor pressure lowering? Okay. Oh, naaalala pa to? Phase diagram? Okay. So, this is the phase diagram. Okay. So, dito natin makikita yung solid, liquid, gas portions natin. So, ang nangyayari is that, di ba, ito yung melting curve, ito yung boiling curve, no? Or the evaporation curve, okay? Since sabi natin, kapag gumawa tayo ng solution, ang vapor pressure ay bumababa. Ano efekto nun sa phase diagram? Yung vertical axis natin, literal na bumababa din, okay? Literal na bumababa yung y-axis. Kung kanina, ito yung solid, solvent lang yan, etong dash line, ito na yung solution. Again, bakit bumaba, bumaba yung, ano, bumaba yung pressure or bumaba yung, ano, uh, bumaba yung pressure? Because of the vapor pressure lowering, no? Umonti kasi yung nag -e evaporate dahil sa maraming interactions, no? maraming intermolecular forces. Kaya yun, literal na bumababa yung y-axis natin. Okay? Ano epekto nun? Magbabago yung boiling point and yung freezing point ng ating, uh, ng ating solution. Okay? Magbabago yung kanyang freezing point and volume, boiling point. Oh, zoom tayo dito. Nag-alarm pala ako. Okay? Hindi ko pala na-off. Na <laughs> okay. So, balik tayo dito. Apunta tayo pala dito. Oh, ito yung boiling point, di ba? Itong black, uh, itong part na to. This part is the normal boiling point, no? Again, yung black, ito yung ano, solvent lang. Ayan yung normal boiling point. Ibig sabihin, solvent lang siya. But since the y-axis, 
is bumaba. Bumaba yung y-axis because of the vapor pressure lowering. Ano nangyari sa boiling point? Nali nalipat dun sa kabila. Nalipat siya dun sa kabila. Kita nyo yun? O, kanina, andito. Ngayon, andun na yung ano. Andun na yung boiling point niya. Okay? So, let me highlight that. Okay. Again, kailangan one atmosphere. Ah. Baka isipin nyo, sir, ito yun. No? Hindi. One atmosphere pa rin. Kaya may horizontal line doon. Okay? So, yan. So, nung solvent siya, ito yung temperature kung saan kukulo yung tubig, 100 degrees Celsius. Nung nilagyan natin ng asin o kaya asukal, umakyat yung kanyang boiling point because of the vapor pressure lowering. Okay? That phenomena is called the boiling point elevation. Okay? Literal na aakyat ang boiling point dahil sa vapor pressure lowering. Okay? So, yun yung idea ha. Boiling point elevation. O, punta naman tayo dito sa left side ng ano, phase diagram natin. At one atmosphere pa rin. O, yung solid line, ito yung solvent lang. So, ibig sabihin, solid to liquid, ito yung freezing point ng tubig. Zero degrees Celsius yan. Ang bilugan natin. Ayan. Zoom in ko ulit. O, zero degrees Celsius to. Dito magfe-freeze ang tubig. Pero, nung naglagay ako ng asin, o kaya ng asukal, sabi natin, vapor pressure lowering, nag-adjust ang kanyang freezing point. Mula dito, napunta na dun sa left. Okay? Uh, let me, ano, let me highlight the intersection. Ayan. So, kanina, Nung wala pa akong nilalagay na asukal o asin, andito yon kasi solvent lang yan. But, the time I added solute particles, napunta na siya dito sa left because of the lowering of the vapor pressure. Okay? Bumaba yung y-axis. Kaya ando na. So, ano masasabi natin? The freezing point of the solution is lower than the freezing point of the solvent. Mas mababa na yung freezing point ng solution kaysa sa solvent. This phenomena is called the freezing point depression. A depression meaning bumababa. Okay? So, hindi siya yung sa ano ha, sa health issue natin. Okay. Hindi ko lang kung bakit yun yung tawag nila doon. No? Uh, pwede naman freezing point lowering. No? Gusto talaga nila yung word na yun. Okay? Nakasanayan na lang. Okay? So, this phenomena is called the freezing point depression. Bumababa ang freezing point dahil nag-add ka ng solute. Ito naman, boiling point elevation. Okay? O ngayon, ginagawa nyo ba to sa bahay? Yes, ginagawa to sa bahay. <laughs> ginagawa natin to. Ako, um, di ba, pag nagluluto tayo ng pasta, Kunwari, Pasko. Kaya may birthday, spaghetti. Ang ginagawa nyo doon, naglalagay kayo ng asin sa tubig, di ba? May mantika, as may asin. Ano purpose nun? Ang purpose nun is para hindi agad mag-boil off yung tubig. So that, sobrang init niya. Okay? Sobrang init ng tubig, pero hindi agad siya nag-boil off. Kasi mas mataas na yung kanyang boiling point eh. So, ibig sabihin nun, mas mabilis maluluto yung pasta mo. Kasi yung tubig, di siya nag-evaporate. Super taas na ng temperature niya, pero hindi pa rin siya nag-evaporate. Kasi nga, the addition of asin causes the boiling point to increase. No? Ayun. Okay, ayun. Ayun. Okay. O, ito naman, on the left side. Ano, ano application na ito? O, kunwari, uh, gusto nyo tunawin yung yellow, lagyan mo lang ng asin. Slightly magtutunaw yan. Pero, ang temperature nun ay lower than 0 degrees. Pero tunaw siya. Mm -mm. Possible yun, yes. Okay. Kaya napapansin nyo, di ba, um, lagay kayo, ice cube. Pag dikitin nyo, di ba, after some time, pwede mo paghiwalayan. Try nyo lagyan ng asin sa gitna nila. Magfufuse yung dalawa. Kasi, in that layer, 
natutunaw yung ano yellow then since sobrang lamig nila makapit talaga sila no okay kaya yon yun yung ano yun yung ginagawa sa bahay na related sa topic natin na to okay mabalik ulit tayo sa powerpoint kasi andito yung mga applications na nila okay so use of antifreeze in cars no so yung alam niyo yung car radiator o, kung may sasakyan kayo buksan nyo tapos sa harap nun andun yung radiator so yung radiator the purpose of that is to minimize the heat in the engine no para mawala yung mabawasan yung init ng engine para hindi tumirik yung sasakyan ayun yung purpose ng radiator kaya di ba pag pumunta kayo sa harap ng sasakyan ng init ng buga yan, radiator yung nandon okay so in the radiator Instead of just adding water there, hinahaluan nila yon ng uh, ethylene glycol. Okay? So, too big ethylene glycol. A mixture nun. Okay? B- bakit? <coughs> bakit na? Kasi nga, meron tayong tinatawag na boiling point elevation o kaya freezing point depression. Okay? O, paano yun? Eh, di ba yung yung ano yung engine ng sasakyan super init. O imagine niyo na lang kapag tubig lang yun nandiyan, tas 100 degrees Celsius mahigit yung ano, yung engine ng sasakyan, mangyayari uusok yan, no? Uusok yan, mag-evaporate yung tubig agad-agad, no? Titirik yung sasakyan mo pag tubig lang yan. Mag-evaporate yung tubig eh. Pero lagyan mo yan ng ano, solutes, for example, ethylene glycol. Hindi agad mag-evaporate yung tubig na yun. Okay. Kaya hindi titirik yung sasakyan. Nangyari sa amin to eh, no? uh, Way back, kailan ba yun? 20, uh, ano ba ako nun? High school pa ata no, ako nun? Or, uh, high school pa ako nun. No? Uh, family outing lang kasama yung mga cousin. No? So, doon kami sa isang sasakyan, na lu- yung luma na sasakyan talaga yung napunta sa amin. No? So, yun. Ang nangyari is, tubig lang kasi daw yung nilagay sa radiator. Ayun, hinto-hinto kami. <laughs> hinto-hinto kami paikot ng ano sa pupuntahan namin. Galing kami ng Laguna noon eh. Tapos pauwi na kami. Hinto-hinto yung sasakyan kasi anong nangyari, nag evaporate agad yung tubig. Okay? Hindi kasi nilagyan ng ethylene glycol. Kasi kung nilagyan nila ng ano, antifreeze na ethylene glycol, hindi yun agad mag evaporate Ay, sabihin, hindi kami titirek, no? Yun siguro yung pinakamatagal na ano biyahe sa buhay ko no. Hindi um, naman sa oh, in terms of time no, pero in terms of sa mga nangyari and <laughs> ayan, isa, isa na siya sa pinakamatagal na biyahe sa buhay. Kasi ano eh putol-putol yung biyahe na amin eh. <laughs> Imagine mo 30 minutes oh yan no, titirik na naman no, nakatunga ang anam naman kami. Sintay namin lumamig tas uh, babiyahe na naman, tas titirik na naman siya. Oh, mga, mga ilang tirik din yun bago makarating sa Marikina no? doon kami lumabas eh. so yan, so kailangan natin ng antifreeze sa radiator ng sasakyan so that yung ating tubig dito hindi agad mag-evaporate therefore hindi titirik ang sasakyan yun yung effect ng boiling point elevation at ng uh, vapor pressure lowering okay uh, sana gets na Ah, ito sa lab nyo to, no? Sa laboratory nyo to. Ah, ito. Dito ulit tayo sa antifreeze. What if naman malamig, no? Ito, hindi natin experience to sa Pilipinas, no? Uh, kunwari, uh, sa Russia, di ba may nakita kayo mga video or mga TikTok videos, FB videos na, alam nyo yun, yung ano, nag-ano sila, yung may tubig silang hinahagis tas nagiging snow agad dahil sa sobrang lamig. Hindi kayo nagtataka sa, sa mga sasakyan doon. <laughs> Paano umaandar yung mga sasakyan pa rin sa background, di ba? Eh kasi kung tubig lang yun nasa radiator nila, mamumuo yun. Okay, mamumuo yung tubig doon sa radiator. So, ano ginagawa? Oh, you add antifreeze. Ano, ano pa rin? Ethylene glycol pa rin idadagdag mo. So, ano epekto nun? Mas bababa yung ano, freezing point ng tubig. Ibig sabihin nun, kahit 0 degree Celsius na, liquid pa rin yan. Okay. So, hindi mag-freeze yung tubig sa radiator. 
Yung sabihin, gagana yun sa sakyan. Okay? So, yan. Yun yung epekto ng freezing point and the boiling point elevation. Okay? So, yan. Ang dami namang sinabi na ito. <laughs> oh, ito, isa-summarize ko na lang yung sinabi nila dito. Ha? Ang dami eh. <laughs> okay. So, ano, ito yung application nun. Uh, ito naman isa pang application ng freezing point uh, uh, depression. No? Is ito sa ice and sa sasakyan. Ay, sa kalsada. No? Okay, ito na lang. No? Para mabasa nyo rin to kasi... Sa ano nito eh, sa lab na. Gagawa kayo ng ice cream eh. Okay. Sa experiment. O, ito naman. O, sa tingin nyo, di ba, kunwari nag-snow sa United States, no? Paano nila, paano nila natutunaw yung kalsada? O, madali lang. Lalagyan nila ng asin. Ang asin na nilalagay ay calcium chloride. Binubudburan yan para matunaw agad. Bakit? Kasi even at zero degrees Celsius, no? Kapag may asin na yung uh, yellow, matutunaw yon Kasi nga, because of the freezing point depression, mas lalong bababa yung freezing point niya. As a result, ano yung result nun? Ano result nun? <laughs> matutunaw yung yellow. Okay? So, yun yung ano, application ng freezing point depression dito. Okay? Ayan. Kapunta naman tayo sa experiment niya. Ice cream. Ginagawa naman dito, may yellow, mas lalagyan nyo ng asin. Okay? So, may yellow, lalagyan nyo ng asin. So, matutunaw yung, ano, di ba? Matutunaw yung yellow. Gagawin mo, lalagay mo to sa freezer para mamuo yung solution ng asin. Ano epekto nun? E di mas malamig yung yellow mo. O, hindi na siya zero degrees Celsius lang. Negative degrees Celsius siya. Okay? So, yun yung, ano, yun yung idea dito. Okay? na naglalagay ka ng salt and ice, then after nun, ire-ref mo uli yun, i-freezer mo uli yun, para yung yellow, negative na yung temperature niya. Ibig sabihin, yung ice cream mo, mas mabilis talaga, mamumuo. No? Kasi super lamig na ng solution ng yellow, pati ng asin. Okay? So, yan yung ginagamit para sa paggawa ng ice cream. Hindi mo ilalagay yung asin sa ice cream, ha? Mamamatay ka niyan sa, ano, kidney stones, no? Uh, ano, yung gagawin nyo, so, for example, itong ziplock na to, lagyan mo yan ng yellow, and then asin, tapos sa another zip bag, dun mo ilagay yung ice cream mo, okay? Again, wag yung, ano, wag yung ice sa ice cream, okay? Delikado kayo dun. Okay, so, yun lang. Oh, sinab ang dami niyan sinabi dyan, pero yun lang yung summary nun. Okay? So, yan. So, we have the boiling point. Uh, we have the vapor pressure lowering, the free uh, boiling point elevation, the freezing point depression. Okay? So, sana na re realize niya yung mga ginagawa natin sa bahay and sa sasakyan, no? And ang importance niya dito sa topic na to, or yung relevance niya sa topic na to. Okay? And now, Another another ano colligative property is the osmosis no or the osmotic pressure. Okay? So bago natin puntahan yung osmotic pressure, osmosis muna tayo. Ano alam natin dito sa biology? Biology to na di-discuss dati, di ba? This is the flow of liquids from areas of low concentration to high, no. Okay? Yung tubig papasok sa concentrated solution. Ano yung purpose? Para ma-dilute, no? Para maging equal yung concentrations nila. Okay? Yung tubig papasok sa mas concentrated na uh, container, no? Mas, con mas concentrated na solution. Para mag-equalize yung kanilang concentration. Okay? So, when you add solutes, no? Pag nag-add ka ng solute, Ibig sabihin, tumataas lalo yung pressure ng solution. Okay? So, that means, 
tinataasan mo yung osmotic pressure. Okay? Ito naman in terms of concentration na ito. No? So, ayan. Colligative properties yun. Kasi pag nag-add ka ng solute, nagbabago yung concentration ng solution mo. That means, magkakaroon ng osmosis. No? Magkakaroon na ng flow ng water. Okay? So, for example, ito. Oh, kunwari, uh, tubig lang itong dalawa. Pero sa loob na ito, maglagay ka ng asin. Okay, ano mangyayari? Yung tubig sa gilid, papasok na doon. Kakaroon na ng osmotic pressure because of the addition of solute. Okay? So, yun. Pwede ba ito gawin sa bahay? Pwede. No. Try nyo yung balat ng longganisa. Okay. Uh, hanap kayo ng ano, ng straw. Tapos, takpan nyo ng balat ng longganisa sa ilalim. Dublob nyo yun sa tubig. Tapos, dito sa loob ng straw, kailangan may tubig din. Okay? Tapos, lagyan nyo ng asukal o kaya asin. Mapansin nyo, yung tubig dito sa labas, aakyat dito sa loob. Hindi yung capillary action. Iba yun eh. May takip kasi ito eh. So, walang capillary action dyan. Ang dahilan ba't umaakyat yung tubig dito, papunta sa tube natin, sa straw, is yung osmotic pressure. No? Ayan. So, yun. Yun yung pag-flow ng tubig from low concentration to high in order to equalize the pressures. Okay? So, yun yung apat na epekto ng colligative properties. O, ito yung summary. Okay? Isang application ng isang application ng ano, ng osmotic pressure no? is the dialysis. No? So, familiar tayo sa dialysis, no? Yung, kunwari, merong, ano, yung kidney mo nagmamalfunction. Then, you have to dialyze, no? Yung, yung blood, no? Ano ba yung purpose ng kidney? To filter out the toxins from the blood, no? So, kung hindi na nagpo-function yung kidneys, kailangan mag-dialysis, no? Okay, so, mangyari doon yung dugo mo, magta-transfer yun sa isang malaking dialysis machine, no? So, may kita mo yung dugo mo, dumadaloy-daloy dun sa mga machine-machine na yun. Then, babalik uli sa'yo, no? Ang creepy, di ba? Pero, kailangan nila gawin yun para mabuhay, eh. Okay. So, that's dialysis, no? Ano yung, ano? Ano yung, ano yung ginagawa nito? Ang ginagawa ng dialysis is that yung toxins sa blood na, ano, using osmotic pressure, nahihila nila from the blood, no? Okay. So, dadaan yung ating blood into several, ano, into several, ano, tubes na may mga certain concentration ng chemicals, no? Na ang mangyayari doon is yung toxins, instead na humalo sa blood, pupunta siya doon sa side ng, ano, dialysis tube na, ano, mas mataas yung concentration. O, therefore, mawawala yung toxins sa dugo mo. Okay. So, yun yung ganap sa dialysis. Okay. O, pwede nyo rin to gawin sa bahay. I mean, hindi yung medical type ng dialysis, ha? Okay. Hindi medical type ng dialysis. Mamaya, yung ginagawa nyo sa bahay, yung dugo nyo, yung pinapaikot nyo sa dialysis machine, na no? Hindi pwede gawin nyo ng kahit sina, no? Okay. Pero yung konsepto ng dialysis, pwede nyo ito gawin at home. Gawin nyo, bili kayo yung longganisa, i-preserve nyo yung balat. Okay. Kunin nyo yung balat lang. Although, kahit, although masarap yun kainin, di ba? Okay. Uh, huwag nyo siya isama sa prito. Kunin nyo yung balat ng longganisa, linisin nyo. Okay. And then, if, is there, uh, ano nyo, gawin, gawin yung parang balloon. Okay. So, gawin nyo siyang parang balloon. Tapos, Lagyan nyo ng ano, tubig na may asin sa loob ng ano, longganisa. Tapos lublob mo ulit sa tubig. Tapos makikita mo yung ano, balon ng longganisa mo, lumalaki siya. Okay. So lumalaki-laki siya. Okay. So ganun yung ideya. No? So lalaki itong uh, longganisa skin mo. Okay. Kasi mas mataas yung concentration dito kaysa sa labas. So mangyari yung tubig papasok doon. So yun lalaki siya. Okay? So, yun lang. Okay? So, ngayon, we're done with the, ano, with the quant quanti uh, qualitative aspect, no? So, na-describe na natin yung mga physical phenomena uh, brought about by the colligative properties, no? Ngayon, punta naman tayo sa calculations. Uh, basic lang yung calculation dito. Okay? Uh, may mali dito sa PowerPoint na to. 
May mali sa PowerPoint na to. Okay. Gen, um, ito, ito. Ayan na. Ay, so may mga mali dito. Okay. So, ayan. Ito din. May mali. Hindi okay. namin na-revise sa kanila. Okay. So, anyway. So, punta na tayo sa quant ano, quantitative aspect ng colligative properties. Okay. So, ang concentration unit na kailangan natin sa ano, colligative properties is the molality. Okay. So, molality. So, you know, molality is the mole of solute per kilogram of solvent. Okay. And then the next one is the Van't Hoff factor or the I. Okay. So, ano tong Van't Hoff factor? I. Ano ibig sabihin na ito? Okay. Di ba ang ating compounds, pwede sila mag-dissociate into ions. Okay. Kung gano'n karami yung ions na mapoproduce nila, yun yung Van't Hoff factor nila. Okay. O, kunwari, NaCl. Ano yung, pag yung NaCl na tunaw, anong ions mapoproduce? Na plus, Cl minus, di ba? So, ilang ions na gawa mo? 1, 2, dalawa. Okay. So, the Vantov factor for NaCl is 2. Okay. So, basically, pag sinabing Vantov factor, yun yung dami ng ano, ions na magagawa mo in the product side. Ions, ha? Ions. Or molecules, no? Okay? Sa product side. So, ayan. So, the Vantov factor for NaCl is 2. About calcium chloride. Ah, calcium chloride. Ano kaya Vantov factor nito? So, makakagawa ka. Pag yung calcium chloride nilagay mo sa tubig, magiging calcium 2 plus and dalawang Cl minus. Ilang particles na gawa mo nung tinunaw mo siya? Nung naging ion siya, isa plus two, tatlo. Okay? So, the Vantov factor is three for calcium chloride. Okay? So, again, yung Vantov factor, it just tells us how many, uh, how many particles yung magagawa mo after the dissociation in water. Okay? Pag ito nilagay mo sa tubig, magiging ions yun. Ilang particles na gawa mo? In our case, tatlo. O, kanina sa NaCl, dalawa. No? Na plus and Cl minus. Okay? So, for strong electrolytes, ang Vantov factor ay depende sa kung gano'ng karaming ions magagawa mo. So, hindi to, hindi to one, ha? Typo yan, eh. Okay. So, depende sa dami ng ions na magagawa mo, yun yung Vantov factor. Okay? Paano naman kapag molecular yung aking substance? For example, asukal. Asukal, ethylene glycol. Ano Vantov factor ko doon? Ang Vantov factor ko doon ay 1 lang. Okay? Kasi for example, yung asukal. Oh, dito tayo. Oh, asukal. Oh, solid yan. Pag nilagay mo yan sa tubig, ano mangyayari? Asukal pa rin yun. Okay? Hindi yun mahahati-hati. No? Asukal pa rin siya. So, hindi siya mag-split into many components. Isa pa, yun pa rin siya. Isang buo pa rin siya. Okay. So, since isa lang yung particle na nabuo natin, after siya ilagay sa tubig, one lang yung kanyang Vantov factor. Okay? So, pag non-electrolytes, ito yung mga molecular compounds, no? Glucose, ethylene glycol, no? So, kapag non, ano? Kapag molecular compounds lang, Ano, one lang yung Vantov factor. Pag electrolytes, no, ibig sabihin may cation, may anion, ang Vantov factor ay depende sa dami ng ions na mapoproduce mo. Okay. Pag weak electrolytes naman, okay, oh, ito malitong nakalagay dito. Pag weak... Ah, alam ko na. Hindi ko pinipindot yung stop. <laughs> Kaya pala tunog siya ng tunog. Hindi ko na kahit time pinindot ko kanina. Anyway, so kapag weak electrolytes naman, less than sa expected yung ano, less than sa expected na number ng particles yung ma-observe natin. For example, acetic acid. CH3, COOH. Okay. 
Pag yan ay nilagay mo sa tubig, it will become H plus and acetate ion. Uh, discuss pa natin to in the future. Okay. So, ang expectation mo, dalawa, di ba? Pero in reality, less than to yan. Okay. Kasi hindi full yung dissociation kapag weak electrolytes. Okay. Hindi lahat magiging products. So, parang yun yung idea dyan. Okay. So, itong weak electrolytes, madidiscuss natin to kapag ano, nasa acids and bases na tayo. Okay. So, for now, ang focus natin muna ay etong dalawa. Strong electrolytes, kung gano'ng karaming ions magagawa mo, yun yung Vantel factor niya. Pag non-electrolyte, ito yung mga molecular compounds such as sugars, no? one lang yung kanyang Vantel factor. For weak electrolytes, this will be discussed further sa acids and bases natin. Less than the expected particles yung ating Vantel factor because of the incomplete dissociation. Okay. Okay. So, re reserve nyo na lang muna yung idea na to for the next, ano, the future chapter. No? And I think that's chapter 8. No? Okay. So, yan. Babalikan natin to. Okay. Anyway, uh, example tayo dito. Sodium sulfate. No? Uh, this is ionic compound. So, strong electrolyte to. So, pag ito ay naging ion, it produces 2 moles of sodium and 1 mole of sulfate. So, ilang particles na gawa mo? Eh, di tatlo. So, the Vantel factor is 3. No? Uh, huwag nyo napansinin yung ano, ganap dyan. <laughs> Typo yun. So, the Vantel factor is 3. Ayan. Uh, for example, sodium phosphate. Uh, strong electrolyte yan. Okay. You have a metal cut ion and an ion. Okay. So, yun. So, sodium phosphate. Tatlong sodium ion magagawa mo and one phosphate molecule. So, ilan to? Tatlo plus isa, apat. So, Vantel factor mo is four. Okay. Ito, didiscuss natin to in the future, ha? Ulitin ko lang. Okay. So, discuss natin yan in the future. Ayan. So, alam na natin mag-solve ng molality. Marunong na tayo mag-determine ng I. So, what's, ano, what's left for us to do is to use these two equations no, to solve for the uh, boiling point elevation and the freezing point depression. Okay? So, explain ko paano nakuha tong equation na to. Okay? Explain ko to. Okay? Balik tayo sa... Lecture guide. Hindi kasi dyan in-explain eh. Okay. So, dito tayo. Okay. So, ito, let's say 180 M. Okay. So, that is the 180 M pressure. O, oh, yung kulay blue, ayan yung solvent lang. Okay, solvent lang yung blue. Atrace natin yung uh, freezing point ng solvent. Ito. Freezing point ng solvent. TF solvent. Lagay natin. Solve. Uh, dito naman sa right hand side, you have the liquid gas curve, no? So, ito yung boiling point ng solvent. TB solvent, okay? So, ayan. Pero, when we added solute, medyo lakihan ko lang yung, ano, yung difference para mas dramatic, okay? para mas kitang kita, okay? Pero when we added solute, sabi natin the vapor pressure will lower. Okay? So, ibig sabihin, bababa yun. Okay. Medyo nilakihan ko yung difference ha, para mas dama yung pagbabago. Okay? So, yan. So, bumaba yung ating vapor pressure because of the addition of solute. So, we now have a solution. Kanina, solvent lang eh. Ngayon, if we trace yung freezing point na ngayon ng solution, ito na yun. 
TF solution. And yung boiling point ng solution ay ito na. Mas malaki na. TB solution. Okay? Now, if we get the difference of the change, no? pag kinuha natin yung difference sa changes sa boiling point and sa freezing point, no? makuha natin yung freezing point depression and the boiling point elevation. Okay? So, yan. Uh, boiling point muna tayo. Boiling point. Elevation. Okay? So, boiling point elevation tayo. Dito tayo sa portion na ito. So, the increase in temperature or delta TB, saan yan equal? Sa final minus initial temperature. So, ito yung final. Okay? Bigger temp minus the smaller temp. Okay? So, yan. So, yung increase of temp, that's the bigger temp minus the smaller temperature. So, that will be the TB solution minus TB solvent. Okay? And they also said that the increase or the delta TB, no, the, the increase in the boiling point of the, ano, of the solution is directly proportional to the molality of the solution. Okay. Ano yan? Uh, proportionality yun. Ha? Proportional. And again, to remove the proportionality tulad sa gas constants, no? uh, gas, ano, sa gas loss, to remove the proportionality, we introduce constants. No? So we, write, we rewrite this with the constant KBM solution. Okay? So yan. What is KB? Hindi uh, yung Kobe Bryant. Yan ay ang ebullioscopic constant or the boiling point elevation constant. Oh, ito, ito yung problema. Di ko alam spelling. <laughs> ebullioscopic. Google ko nga spelling. Alam ko lang yung word eh. Alam nyo naman. Ayun. Double L daw. Okay. <laughs> ebullioscopic constant. Or the boiling point elevation constant. Ebullioscopic constant. Okay? So, yan. So, these two equations are needed to calculate for the uh, increase in the temperature of the solution. Ito and ito. Uh, yung KB constant yan, given yan, ha? Yung M solution, molality yan. So, since this is equal to this, pwede natin sila pagsamahin as TB solution minus TB solvent equals KB molality solution. Ayusin ko yung solution para mas madali. So, this is the equation you need to use na. Itong molality, pwede pa natin yan i-express into, ano, expand na natin para alam nyo na yung mga gagamitin yung equation. Uh, ano yung molality? Mass, solu ano? mass solute, molar mass solute, kilogram solvent. Okay? So, yan yung molality ng solution. Ayan. Ayan. Yung, yan yung equation na pwede natin gamitin. Ito, ito, ito. Ito, pwede rin ito ma-express as this one. Okay? So, ito yung mga equation sa boiling point elevation, which is yung nasa PowerPoint na. Ako, ayoko ng ganitong notation. <laughs> so, yan. TB is the... Oh, diba? Wala nakalagay kung ano yung TB dito. Okay, yung TB, ito yung boiling point ng solution. TB not. Okay? Pag may circle sa taas, not, not basa dyan. Boiling point ng solution minus the boiling point of water or the boiling point of the solvent. Tapos ito yung kanina, TBKBMI. Ah, by the way, I forgot the I. So, minumultiply lang siya dito sa KB and M. Okay? So, yan. 
Okay. Uh, medyo confusing yung ano, notation nila dito. Tapos hindi pa dinefine kung ano yung TB, TB, not na. Kaya gamitin nyo na lang yung binigay ko. Okay? So, ito na lang. Uh, introduce na natin yung Vanthoff factor. I. Sisingit mo lang naman siya eh. Yan. Okay? So, yan yung equations for the boiling point elevation. Uh, dito tayo sa left side. Sa freezing side na. Okay. So for the freezing point depression, yung decrease sa temperature or delta TF. Okay. So high temp minus low temp yun na. Okay, so high temp minus low temp. Ah, so masapaw yung ATM. Ang burahin ko yun ha. Dito na lang yun, 1 ATM. High temp temperature minus low temperature. Diyan natin malalaman kung gano'n ka baba yung binaba ng temperature. Okay. So, TF solvent minus TF solution. Okay. And also, similar sa boiling point elevation, they, ano, they knew that the decrease in the freezing point is proportional. This directly proportional to the molality of the solution. So, to remove the proportionality, kailangan natin ng constant. So, this was rewritten as IKFM solution. O yung I, Vanthoff factor lang yan, siningit na natin. KF is called the cryoscopic constant. Cryoscopic constant. So, that's a cryoscopic constant. Okay? Ayan. So, yan yung two equations na gagawitin natin. Oh, pwede natin pagsamahin ito, pati ito, kasi parehas lang yan. Okay. So, we have TF sol solvent minus TF solution equals I KF M solution, the molality of the solution. O, oh, yung molality, oh, express natin as ano, mass mol mass smaller mass kilogram okay so that can be written as tf solvent tf solution the freezing point of the solution ikf m ah ano pala to mass solute molar mass solute ki uh, kilogram solvent okay so, yan yung equation. Yung TF, meaning yan, freezing point. Pag nakita nyo yung solve, ibig sabihin, solvent. Kapag solution, edi solution. Uh, Inabreviate ko na lang dito as SOLN. Solution yan. Okay? So, ito yung mga equation na gagamitin natin. They are all derived from the, ano, they are all derived from the phase diagram lang. Okay? Ayan. Screenshot nyo na lang para may copy kayo. Okay. Siguro okay na yun. Ha? Screenshot nyo na. So, nilagay ko yung derivation dito. Eh. Dito sa lecture na ginawa ko. So, ayan. Okay. So, if you are looking for the values of KF and KB... And dito yan. Kunwari, too big yung KF mo. Ay, too big yung solvent mo. So, ito yung KF ng too big. Ito yung KB ng too big. Ito yung TB solvent. Ito yung, uh, I mean, ito yung TF solvent. Ito yung TB solvent. Kunwari, yung solvent mo ay acetic acid. Uh, ito na lang, cyclohexane. Uh, ang liquid mo ay cyclohexane. Ito yung kanyang TF. Ayan yung kanyang TB. TB TF solvent. TB solvent. So, ipa-plug-in mo na lang talaga. Then, ito yung KF nila. 
Ito. And ito yung KB. Ayun. The unit of KF, the cryoscopic and the ebullioscopic constant is degree Celsius per molal. Okay? So, degree Celsius per molal. Uh, wag mabubulol sa molal kahit nakakabulol. Okay? So, yan. So, more details can be found in the lecture guide I provided you sa, ano, sa canvas. Okay? So, sagutan natin yung ilang problems dito. Tingin nga tayo kung same lang din ang question sa PowerPoint. Oh, medyo same lang din naman. Okay. Kopihin ko na lang. Then dun tayo magsagot sa... Uh, one note na. Ang papihin natin, copy, yan. Then, paste. Now, close ko na to, ha? Uh, et, na, eto, na, eto yung mga, ano, mga KBKF. Naman. So, yan. Eto yung mga KBKF. So, download nyo na lang yung Download nyo na lang yung PowerPoint sa Canvas. Okay? So, ayan. Dito na ako sa lecture guide kasi mas maraming problem dito. Doon tayo sa mas maraming problema. Okay? So, doon tayo. Uh, paste ko lang yung question sa PowerPoint. Palitan natin yung font para hindi siya scary. Magawin natin Arial. <laughs> Yan. Okay. So, calculate natin daw. Calculate for the boiling point and the freezing point of 30.2% sol solution of ethylene glycol in water. So, bago kayo mag-start, no? Alamin nyo yung ano. Alamin nyo yung mga ano. Solvent, solute. Okay. Sino yung solvent, sino solute. Pag sinabing in water, ibig sabihin, tinunaw siya sa tubig. So, ibig sabihin nun, our solvent is water. So, solvent, H2O. O, hanapin mo na yung kanyang TBTF, KBKF. Okay? So, for water, TB is, ah, hindi ko kabisado yan, tingin tayo dito. O nga pala, boiling point lang pala yung TB. 100 degrees Celsius. <laughs> TF is 0 degrees Celsius. Yung KB yung hindi ko pala kabisata. Okay. So, yan. KB is 0 0.52 degrees Celsius per molal. Sulat natin dito. And yung KF, this is 1.53. Tama ba? Ah, ah di ba? Ang layo. <laughs> Hindi kabisado yan. Hindi naman kasi kailangan kabisaduhin yan. Okay. So, ito yung kanya, ano, uh, KBKF, TBTF values for water. Since our water is the solvent. Okay. O, tabi mo muna yan. Tabi lang yan. Okay. Ayan. So, save lang natin yan dyan sa taas. Okay. So, to solve for the boiling point, Ano yung equation na gagamitin natin? Boiling point, no? So, that is the TB. Ano? TB solution minus TB solvent equals IKB M. No? IKB M, molality. Ano yung hinahanap? Yung boiling point ng solution. So, we are asked to look for this, no? So, ito, lipat natin on the other side. Okay. So, we will get TB solution equals IKBM plus TB solvent. Parang ayos ng sulat ko ngayon. Ah. Ayan. So, ito yung equation natin to solve for the boiling point of the solution. Okay. 
Oh, TB solvent, meron tayo, ayun, 100. I, oh, ethylene glycol yan, so I is 1. Okay, kasi mol, ano yan eh, molecular compound na. Tsaka given na yun kanina sa PowerPoint, okay? KB, ayan, KB yun ang solvent na. M, molality. Ang meron tayo, percent by mass. Ang kailangan, molality. Ano gagawin natin? Convert the percent by mass to molality. Okay? Convert natin. How? Uh, ano yung na-discuss ko last time? So, we can convert the percent by mass to molality. No? O, dito tayo sa baba. Dito na lang pala sa gilid. <laughs> 30.2% ethylene glycol. Para tayo nasa whiteboard talaga. Na. Ganito ako pag nagka-class. Mas gusto ko sulat kamay. <laughs> okay. So, yan. So, ano gagawin natin dito? We are going to convert percent by mass to molality. Okay? So, bago tayo mag-start dito, since we have a percent composition, it is safe for us to assume Now we have 100 grams solution. So if we have 100 grams solution, ibig sabi nun 32, ah 30.2 grams si ethylene glycol. And yung remaining ay yung two bag. That's eight, nine, six na 69.8 grams water. Uh, from this two info, we can now solve for the molality. Okay. So, molality equals grams divided by molar mass times the kilogram solvent. Okay. Uh, grams ng ano, ethylene glycol, 30.2 grams. Uh, molar mass ng ethylene glycol, igugugil ko na lang. <laughs> ethylene hindi ko kasi nakapi na sa PowerPoint. Ethylene glycol. A molar mass is 6207. Okay. And the kilogram of solvent, okay, is itong 69.8 grams. Gawin mong kilogram. Okay. 69.8 grams. Ay, grams tuloy. Ah, nga, grams. G gagawin mo yung kilogram. 1,000 gram, 1 kilogram. Oh, Calcue natin. Oh, yan. So, dinownload ko to para alam nyo yung pinipindot ko sa Calcue. Okay? Ayan, zoom in natin yung equation. 30.2 6207 times 69.8 times the conversion factor 1 over 1000. So, ito yung molality natin. Let's copy two decimal places. 6.97 mole per kilogram or 6.97 small letter m. Or molal. Okay. So, yan. So, we were able to solve for the molality. Okay. So, 697. Lagay natin dito. Then, so, alam na natin yung molality. Alam na natin yung KB. Alam na natin yung I. One lang yan. Alam na natin yung TB solvent. Now, we can solve for the boiling point of the solution plug in mo na lang yung known quantity. So, I is 1. Walang unit yon. KB, 0.52 degree Celsius per molal times, ano yun? 6.97 molal plus the boiling point of the solvent which is 100 degrees Celsius. Kakancel ang molality. So, on the left, degree Celsius ang unit. On the right, degree Celsius din. Pakipindot sa calcium. TB solution. O, may minimize ko to ha. 
Ayan. O, yung 1, di ko na ita-type. 1 lang yun eh. So, parenthesis tayo. 0.52 times 6.97 plus 100. That's 103.62 degrees Celsius. Sa PowerPoint, ang nakalagay ay 104 kasi nag-round off sila. Okay. But ako, I prefer two decimal places. Okay. Ayan. So, the temperature is 103.62. Again, sa PowerPoint, nakalagay 104 degrees Celsius. Kasi nag-ground off. Which is okay lang. Okay? Ah, di ba? Madali lang. O, oh, ngayon. Freezing point. O, oh, ano yung equation natin sa freezing point? No. Ano yung sabi dyan sa in-screenshot nyo kanina? Freezing point. Sol uh, solvent. Minus. Freezing point. Solution. Equals I. K, ah, KF M Hinahanap yung TF solution So if I transpose this to the other side what will happen This will become negative TF solution equals I KF M minus TF solvent Okay uh, may negative sa harap. Gagawin, we multiply the entire equation by negative. Okay? Para maging positive yung mga values natin. So, we have TF solution equals, uh, pag-switching ko na sila, ha? TF solvent minus I KF M. Ano ginawa ko dito? Hindi yan magic. Minultiply ko lang yung entire equation by negative 1. Then, pinag-switch ko na lang. Kasi magiging negative to, may yung positive yan. Pinag-switch ko. O, alam na natin lahat. Alam na natin yung TF solvent, alam na natin yung I, alam na natin yung KF, alam na natin yung M, no? Edi, plug in. Plug in, plug in. Okay? TF solution equals... Ano freezing point ng solvent? A uh, freezing point ng solvent ay 0 degrees Celsius. Okay. Freezing point ng water yan. Uh, I. I is 1. KF. Hindi natin kabisado. Tingin dito. 182. Okay. 1.82 degrees Celsius per molal. How about M? Ah, sagot natin dyan, 697 molal. Cancel yung M. So, on the left, you have degree Celsius. On the right, you also have degree Celsius. So, tama yung units natin. We can solve for the TF solution. Ah, let me plug this sa calculator. Zoom in ko para mas kita. O, yung zero, di ko na ilalagay, ha? Ah, minus na lang. Oh, yung 1, wag na rin. <laughs> Sayang effort. 1.82 times 6.97. The temperature is negative 12.69 degrees Celsius. Laki ng binabas sa freezing point, no? Kahit ilagay mo yan sa ref, di agad yan mamumuo. Okay. Ayan. So, that's how we solve for the freezing point and the boiling point of the solution. Para ma-screenshot nyo yung ating sagot, i-adjust ko lang ito. Ayan. So, ito yung ating sagot. Oh, you may take a screenshot kung paano yung solution. Again, ulit-ulit lang yung solving natin. Ganyan. Hanapin mo yung solvent, identify the TB, TF, KB, and KF. Then, hanapin mo yung molality. Then, the rest is just plugging in. Plug-plug na lang. Pasok mo yung molality, pasok mo yung ano, KB, KF. Na? Yan. 
Dali lang, di ba? Ang nilagay niya dito sa PowerPoint is negative 13. Ngayon atin, negative 12.69. Niround off kasi niya. So, yan. Malalaman niyo pag ako gumagawa ng lesson kapag two decimal places parate. Uh, alam yan ng mga ano, students ko. Okay. So, yan yung ating sagot. Ito, may mga sample problem dito. Okay. May mga sample problem. Uh, sagutan nyo na lang yung 1 and 3. Okay. Ba't tayo napunta doon? Uh, answer nyo na lang 1 and 3. Okay. Yung 2 sasagutan ko. Okay. Sagutan ko yung 2. A 7.85 gram sample of a compound with the empirical formula C5H4 is dissolved in 301 gram benzene. Okay. The freezing point of the solution is 1.05 below that of pure benzene. What are the molar mass and the molecular formula of this compound? This is a trick question. So, medyo tricky ito. Gagawin natin, bukod sa titigan siya, sagutan natin ito. No? Okay. Ayan, adjust ko lang yung light. Liwanag ko eh. Ayan. Uh, ano na? Oh, identify, sino yung solute, sino yung solvent. Yun yung first step eh. O oh, yung sample mo, 7 grams lang, yung benzene, 301 grams. So, malamang, benzene yung ating solvent, no? Uh, now you look for the KB, KF, TB, and TF. Okay? So KB, KF, TB, and TF. Now. Uh, hindi ko kabisado. Tingin tayo dito. Ito, benzene. Uh, freezing point, 5.5, KF, 512. Okay? TF 5.5, KF 5.12, 80.1, then 20, uh, 2.53, uh, 80.1, 2.53, 80.1, 2.53, okay, so yan, so ito yung ating data. Uh, now, ano equation gagamitin natin? Ito, oh. ngayon, ipapakita ko muna yung lahat ng equations na meron tayo kanina. Okay? Tapos mag-iisip tayo, alin yung better? Okay? Hmm. So, ito yung dalawang equation natin kanina. Okay. Hindi ko pa sinulat yung ito plus ito. Ha? Uh, ito equal dito. Okay. So, mag-reflect muna tayo sa sentence. Sabi dyan, oh, ito. Ayan yung mga masses. Okay, yun yung sinabi. The freezing point of the solution is 105 degrees below that of pure benzene. Ano meaning nun? Ano meaning ng below that of pure benzene? Espe especially focus tayo sa below that of. Ano meaning nun? Ano kaya punto nun? Okay. Pag nabasa nyo sa problem, below that of, ibig sabihin nun, yun yung delta TF na. Okay? Yun na yung delta TF. Baka kasi isipin nyo na, ah, ano yan? Yan yung TF solution, 105. No. Hindi, no. Ngayon pala sinasabi ko na, kasi baka mamaya, tricky na naman yung mga questions, no? So, pag sinabing below that of, yun na yung delta TF. 
Na okay? Uh, basahin nyo yung ibang problem. Mapapansin nyo yung difference, no? Ah, uh, kunwari itong problem na to. Ah, uh, kunwari ito. Ha, ano, a solution blah 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 has a freezing point of 516. Ibig sabihin, itong 516 na to, ito yung ano, TF ng uh, solution na. Kasi sabi sa sentence, a solution blah 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 has a freezing point of this, no. Para tayo naging English class, no. <laughs> Okay, so important kasi yung ano, yung grammar sa chem, no? Pag nagkamali siya ng keyword doon, mali yung ano, mali yung makukuha natin sa got. Okay? So ganun lang. Uh, to sa number 3, a solution has a freezing point of 5.16. Iba 'yon sa sinabi dito. The freezing point of the solution is 105 degrees. Below that of pure benzene. Below that of. Ibig sabihin, yan na yung change. Yan na yung freezing point depression. Yan na yung delta TF. Uh, what if sinabi, uh, above that of. Ibig sabihin, yun na yung delta TB. Okay? Increased by. Ibig sabihin nun, yun na rin yung delta TB. Decrease by, ibig sabihin nun, yun na yung delta TF. Okay? So, important yung grammar sa chemistry, no? Wrong choice of word, may ibang katumbas na, ano yun, interpretation. Okay? So, ganun ha. Mag-ingat sa sentence, especially may mga keywords tayo. Below that of, above that of, increased by, decreased by. So, ito yung mga corresponding meaning nila. Pag nakita nyo, below that of, delta TF yun. Ha? Ayan, oh, tapos na tayo mag-English ano, English class. Oh, balik na ulit tayo sa chem. So now, we know that 105 degrees Celsius is the delta TF. No? So yan yung delta TF according to the sentence. No? Pag hinimay nyo. So ano gagamitin kong equation? Is it this or this? Ito na. Okay. So, ito na. Kasi andito yung molar mass, di ba? Nasa molality yung molar mass. So, yun. Um, hindi ko nagagamitin yan. Sana na susundan yung grammar class natin. Ha? <laughs> Ang grammar talaga tayo dito. O, let me express the molality. Uh, palitan ko yan as grams molar mass kilogram solvent. O, to solve for the molar mass, cross multiply lang. So, that is I, Kf, grams divided by delta Tf, kilogram, solvent. No ginawa ko, cross multiply lang. Hindi ako nag magic. Cross multiply lang. Plug in. Nagno-notif na naman yung Lazada. <laughs> Gusto ata gumastos ako. Ayoko nga. <laughs> so, I. Oh, this is, ano, uh, this is a molecular compound, no? According to the sentence, pag nakita kayo, puro carbon and hydrogen, molecular compound yon. Example, glu glucose, C6H12O6. O basta may maraming C, maraming H, no? Molecular compound yun. O KF ng benzene, ito yan, 512. O yung molal, uh, units tayo, focus tayo sa units. Ang KF ay degree Celsius per molal. Pwede natin yung gawin na degree Celsius, mole per kilogram. Then, ano pwede mangyari dito? Mag-reciprocate yung fraction. So, that will be degree Celsius kilogram per mole. Ano ginawa ko dito? Yung fraction sa baba ng fraction, reciprocate lang para umakyat yung kilogram sa taas. Ba't ko kailangan gawin yan? Para makita nyo yung cancellation of units. Okay? 
para makita ang cancellation of units. Important sa akin yun eh. Degree Celsius, kilogram, mole. Okay. Seven eighty-five grams. Okay. A denominator delta T F one zero five degrees Celsius. Okay. Then a kilogram solvent or three hundred one grams benzene. Yon. Gawin mo isang kilo. So, the molar mass of the compound, tignan nyo, magka-cancel yung units, yung degree Celsius, cancel, grams, cancel, kilogram, cancel. Ang natirang unit ay gram per mole. Uh, molar mass yung nakuha natin. Okay. Uh, let me plug this sa calcu. Uh, yung 1, di ko na ito type 5.12. 785, 105, 301, 1 over 1000. 127 grams per mole. Oh, 0.17 grams per so that is the molar mass of the molecular compound okay ah yan hindi pa natin nasasagot yung second problem sabi lang doon what is the molar mass next is what is the molecular uh, the molecular formula of this compound. O, nasa lecture nyo to. Di ba? From empirical formula, yung gawin yung molecular formula. Nalala pa ba? Or naturo ba? Okay. So, ganito. Ano ba yung relationship ng empirical formula sa molecular formula? No? The empirical formula is the reduced form. No? Okay. Kumbaga, if you divide the molecular formula by a number, you will get the empirical formula, right? Okay? So, kapag dinivide mo yung molecular formula by empirical uh, by a number, you will get empirical formula. Example, C6H12O6. If I divide that by 6, I will get CH2O. Since ito, fraction na to, itong 6, pwede ko ilipat doon. Okay? So, that means... Yung mga subscript, i-multiply ko by 6 na C6, H12, O6. Ganon yung gagawin natin. Okay? Okay. So, ganon natin, gagawin natin. Pero ano yung problema? What is N? Okay? Paano, na, paano nila nalalaman yung ratio? No? Paano nila nakukuha yung N na yun? No? Balik ulit tayo sa formula kanina. Okay. So, solving for N, that will give us the MF, molecular formula on the numerator, empirical formula on the denominator. So, pag pinag-divide natin yung dalawang yan, makukuha natin yung ano, number na dinivide natin para makuha yung empirical formula. Okay. What if i-plug in ko dito yung molar mass ng molecular formula and yung molar mass ng empirical formula? Doon ko makukuha yung N kung saan dinivide yung subscripts. Okay. So again, ilalagay ko dito yung molecular mass ng molecular formula. Ito naman, ilalagay ko yung molecular mass ng empirical formula. Whole number yung makukuha ko dyan, no? O kaya magra-round off na lang ako para maging whole number. Then once alam ko na yung N, pwede ko na malaman yung molecular formula. Okay? So yun yung logic natin dito. Hopefully naalala yan sa lecture nyo. Alam ko na-discuss yan dun eh. So, ano yung molar mass ng ano? Molar mass ng molecular formula? Yung sagot natin. Ano yung molar mass na itong empirical formula na to? O, alamin natin, C5H4. So, 5 times 12 for carbon, 60. 
Uh, 4 times 1 for hydrogen, 4, 64. So what is 127.17 divided by 64? 127.17 divided by 64. Again, niround off ko lang yung mga molar mass, kaya 64 yung lumabas. No? 1.98 na. No? Since nga nag-ground off ako sa molar mass, no? pwede din tayo mag-ground off dito. So yung 1.98, i-round off mo yon to 2. So that means the empirical formula is divided by 2. No? Yung, I mean, yung molecular formula, divide by 2 to get this empirical formula, C5H4. Okay? So with that logic, okay? so since n is equal to 2, lagay ko na lang dito, So, with that log logic, since the empirical formula is C5H4, that means my molecular formula is C10H8. No? And this is the answer. Naalala ba yan sa lecture? Alam ko, na, alam ko kasama to sa lecture niya. Okay? So, yan. So, this is the molecular formula of the compound. Ano to? Ito yung mothball. No? Ito yung mothball. Naftalin. Ano yung naftalin? Yun yung kulay puti na nasa cabinet nyo. Okay. Oh, mali, mali. Ayan. So, yan. Naftalin. Ito sa molecular formula of C10H8. Ito yun nasa cabinet na kapag nadikit ang ipis, walang epekto. Hindi <laughs> ko alam kung effective yan eh. Basta alam ko amoy luma lang yung damit pag may ganyan. No? Naaalala ko yung pagkabata ko pag ganyan eh. Di ba pag bata ka, nagtatago ka, tago-tago ang kayo sa cabinet ka. Masinghot mo na lahat ng mothball na. Ganon kasi ako ng bata. And kakasinghot ko ng mothball, naging chemist na ko. <laughs> okay. So, ganun. Okay. So, ganyan mag-solve, ganyan gamitin ang, ano, ganyan gamitin ang ating, ano, ang ating uh, freezing point and boiling point equations. Okay. So, sana nasundan, no? Pag may question, tanong lang kayo. Okay. Hindi porket konti lang tayo, ibig sabihin nun may hiya na kayo. No? Mas okay nga pag konti tayo. Eh. Okay. Para makapagtanong kayo ng ano, para makapagtanong talaga kayo. Chine-check ko lang yung quiz nyo. Okay. So yeah, uh, puro ano lang, puro freezing point and boiling point uh, problems. No? Okay, so yan. Uh, we're done with that. Uh, answeran nyo na lang yung 1 and 3 doon. Okay. Okay, so other than the freezing point and the boiling point elevation, di ba nakwento nga sa inyo yung vapor pressure lowering, okay, and then the osmotic pressure, May corresponding equations yun, pero I think hindi na, hindi na nila isasama yun. Eh, no? uh, I think hindi na, sila, hindi na nila isasama sa final exam. Kasi yung gumawa na ito is yung, ano na, yung, um, yung, ano na, subject coordinator na. So, ibig sabihin, uh, limited na lang dito yung ating exam. Okay? Okay. Pero, um, pero sample lang ko kayo ng problem dito. Itong vapor pressure, um, mole fraction yung kailangan dito. So, kung gusto nyo mag-advance reading na lang, yung nasa handouts ko, may equation doon for the mole fraction. Okay. So, osmotic pressure na lang sasagutan natin. Okay. Last na to. Close ko na yan. Okay. So, andito yung ano, andito yung equations for Vapor pressure lowering. Ayan. Pinakita ko dyan yung derivation. Okay. So, yun lang. 
Pero hindi naman daw kasama yun sa finals. Kaya wag na, okay na kahit di cover. So, ayan. So, for osmotic pressure, okay. Uh, for osmotic pressure, the equation is pi equals MRT. Okay. Mm-hmm. Saan galing yan? Uh, saan ang galing ito? Oh, hindi yan ang galing out of nowhere. May pinanggalingan yan. Okay. So, saan galing yung equation na yan? Sa PV equals NRT. Okay. Ang inassume kasi nila dito is that the particles, no? Yung particles na solute na para silang ideal gas, no? So, they are ideal particles. Nandito ako. So, from the ideal gas equation, PV equals NRT. If you divide both sides by volume, you get pressure equals N over V RT. What is moles over volume? Molarity. MRT. Okay. Or, yung P, ginawa na lang nilang pi. So, this is the equation for the osmotic pressure. Uh, bakit sila gumamit ng PB and RT? Kasi they assume the particles are uh, behaving like an ideal gas. No? May ideal behavior sila. Kaya ito yung ginamit nilang equation. Okay? Of course, we have to, uh, wag kalimutan, Vanthoff factor. So, sinisingit lang talaga sa equation yung Vanthoff factor. Okay? So, ayan. Ah, dito tayo. Activity. Ah, ito. The smotic pressure of blood is 7.4 atm. What is the approximate concentration of NaCl solution? A physician should use for intravenous injection. Okay. Ay yung mga IV fluids natin. Ano daw yung concentration ng asin dapat sa IV fluid para hindi masira yung blood cells natin? So that it is equal to uh, this osmotic pressure. Okay? So hanapin natin yung concentration. So that's pi equals MRT. Ano ba mangyayari sa blood kapag ano? kapag masyadong mataas yung osmotic pressure ng ating saline solution ng IV fluid, li- liliit yung blood cells mo, mamamatay ka. Right? So, mamamatay ka nun. Kailangan, the, ano, the saline solution, as in, yung solution ng asin, okay, na itutusok sa ating bloodstream should have the same osmotic pressure as the blood, no? which is 7.4 atm. Hanapin natin yung molarity. Okay? So, I, M, R, T. So, M is equal to pi over I, R, T. Oh, pi. Oh, sabi dito sa problem, kailangan 7.4 atm. I is, ano, oh, NaCl yan. So, I is 2. R uh, gas constant yan, 0.08206 LATM mole Kelvin. Temperature is 37 degrees Celsius. On 273.15, 37, 15, 0113, 310.15 degrees Celsius. Convert the temperatures to Kelvin always na. So, anong units matitira? Ay, Kelvin pala yun, sorry. Kumukulo na yung tao niyan eh. <laughs> yeah. oh, Kelvin. So, cancel ATM. Cancel Kelvin. Anong unit na natira? 1 over liter over, at, uh, over mole. So, yung fraction sa baba ng fraction, ito mapupunta sa numerator. So, maging mole per liter yan, which is a concentration unit. Okay? Uh, plug in ko na lang sa calcu yan. 7.4, ito yung osmotic pressure na gusto natin, sabi sa problem. 2 times 0. 0.08206. 310.15. Okay? 
0.15. So, 0 0.145 or 0 0.15 molar ang NaCl solution dapat. Okay. So, yan. So, 0 0.15 molar ang ating NaCl solution dapat. Okay. So commonly, etong ano NaCl solution, nerepresent to in ano eh, percent weight. Okay. So percent weight to madalas. So let's try to convert this to percent weight na. O dito na lang tayo sa kabila. Molarity lang naman hanap doon eh. So let's convert this to percent weight. So assume tayo, assume 1 liter solution. So, we will have 0 0.15 mole of sodium chloride. Okay. So, ano yung mass ng, ano? Ano yung mass ng asin? That is equivalent to 15 moles. Na uh, 0.15 moles. I uh, multiply it by the molar mass of salt. No? Google ko. NaCl molar mass. That's 58.44 grams per mole. Ay, wala pala tayong density. <laughs> anyway, mamamaya mag-assume na lang tayo ng density. 0.15 times 58.44. Okay. 8 grams na. Okay. So, since mababa yung concentration ng salt na, Mababa yung concentration ng salt. We can assume that the density of ano of the solution is 1. So we can assume that the density of the solution is 1. 1 gram per ml. Same as water. Kasi mababa yung concentration. Eh. So that means yung 1 liter solution ay 1,000 grams solution meron tayo. So you we have 8 gram solute, 1,000 gram solution. Due to this assume, assumption. Okay? So, hindi always nag assume ng density. Ha? Pero pag mababa concentration, pwede yan. So, kunin natin percent weight. So, that is the mass of solute. 8766 grams divided by 1000 grams. Ano sagot? Divided by 1000 Okay. Ay, times 100 pa pala kasi percent nga pala. No? Times 100 para maging percent. Times 100. Ang sagot ay 0.8766% or kapag ni-round off to, 0.9%. Uh, bumili kayo ng ano, intravenous solution sa market. 0.9% yun nakalagay sa container. Okay. Uh, legit yun, 0.9%. Okay. Ang galing, no? Uh, using the osmo, ano, using the osmotic pressure ano, formula, we, will, we were able to know that 0.9% NaCl ang kailangan sa IV fluid. Okay. Uh, tingin tayo ng IV fluid sa Google. IV fluid. NaCl. Ah, ta. Ah. Tignan nyo. 0.9%, ah, ba? Galing na. So ayan. Tayo sa in tama yung pinaggagawa natin. Okay? So ayan, na tignan nyo. 0.9%, 0.9%. Na ito. Ah, ito naman 0.45 to. So ibang ibang ano to. Ibang concentration yan. No? For ano to? For for hypotonic solutions yan. Pero yung ginagamit sa IV, ano, sa IV fluid is the 0.9% talaga. Okay? So, yan. Ayan na. IV fluid, 0.9%. Okay? Diba? Ang galing, no? So, from osmotic pressure, we were able to determine the percent by mass no, of the solute. Okay? 
And that ends our discussion for this chapter, no? Okay. So, ayan. So, tapos na yung ating discussion for this chapter. Uh, let me guide you na lang sa quiz natin. Hmm. Ito pala yung mouse. Ayan. Okay. So, let me guide you sa quiz. There are items na, uh, there are items na mag-experiment kayo. So, kaya, two attempts to, pwede nyo balikan. Wala siyang time limit, no? Balikan nyo na lang. Although, kapag hindi nyo natapos yung experiment in two attempts, message nyo ako para mabuksan ko. Okay. So, anong experiment na gagawin natin? Ang gagawin po natin ay gawa kayo ng mayonnaise, sabi dito. So, gagawa kayo ng mayonnaise. Gagawa kayo ng ice cream. Ayan, yung ice cream application to ng ano, colligative properties. Madali lang naman gumawa na itong dalawa. So, if you go dito sa ano, sa ating canvas modules, no? Punta kayo sa chapter 6. Ito. Itong DIY colligative properties. So, ito yung ano, andito yung experiment guide natin. Okay? So, pag binuksan mo yon, ito yung itsura niya. Okay. So, gagawa ko yun ng colloid in the form of mayonnaise. Ayan, no, kakamayin nyo lang. Uh, hindi, ano, manual beating gagawin nyo yan. I-whisk nyo na lang. Pwede gamit kayo ng tinidor. So, you whisk the egg yolk, okay, the lemon juice, and the mustard. Tuloy-tuloy lang, whisk lang until mag-foam-foam mag siya. Ayan na yan. Pwede nyo yung kainin. Okay. Kasi, ano nung naman yun eh. Um, egg yolk, lemon juice, and mustard. So, i-whisk nyo lang talaga until mag-ano siya, mag-foam. Kapag gagawa naman kayo ng gata, so, kailangan lang ng, ano, ay, I mean ice cream, kailangan mo lang ng whole milk. O kaya, kung gusto mo chocolate, ano, ice cream, and the chocolate milk, bili na lang kayo sa Alpha Mart or 7-Eleven. Flavoring, kahit wag na yun, no. Okay, zipper bag, ice, and rock salt. So, medyo matagal yung gagawin kong deadline for experiment, ha? Para more time kayo para makagawa. Okay. So, gagawin nyo dito is, ayan, Gag uh, yung milk, lalagay mo sa, ano, zipper bag. Ah, basta basahin nyo na lang yan. <laughs> Ang haba, eh. Okay. And also, you have to document this, no? Kailangan mo mag-picture-picture dito. Okay. So, yun yung sabi nila eh. You will need documentation daw. So, please upload your documentation for the two experiments sa, ano na lang, dito sa quiz na to. Okay. So, yun. Lagayin nyo na lang yung documentation. Picturean nyo yung step by step na. And, of course, tikpan nyo yung produkto na ginawa nyo na. Malay nyo, masarap, di ba? Maging business nyo pa yun. Okay. Ayan. So, yan lang. Okay. So, these two are the application of the concepts we discussed. So, emulsion yung mayonnaise. Basically, colloid yan. And yung colligative properties, yun yung sa ice cream making. No? Okay. So, gawa na lang kayo ng general observations. Okay. So, matagal yung deadline dito. No? So, hindi ako magsaset ng specific deadline. Uh, just submit no? kapag, ano, kapag natapos nyo na siya. Okay. So, you have two attempts. Yung first attempt, pwede nyo nasagutan yung ano. Sa first attempt, pwede nyo nasagutan yung um, mga multiple choice questions doon and yung problems na kailangan mag-upload ng sagot. Okay. Pero yung experiment, ihabol nyo na lang. Okay. Habol nyo yung experiment. Okay. So, yun. So, yun yung sa second attempt nyo. Okay. So, with that, no, uh, do you have any questions pa po? So, ana, hindi ko siya ida deadline agad, ha? basta magpasa na lang kayo, no. Okay. Chechekan ko na lang 'yon kapag ano, uh, um, pag marami na nagpasa. Okay? Uh, wala nang question, no? Hopefully clear tayo sa ating discussion, no. Okay, so, for next meeting, um cover natin yung ano. Dito tayo. Cover natin 'to next meeting. Modules Modules. <laughs> okay. Same. Ato. So, next meeting, 
next week. Okay. Tapos na tayo dito. Again, pasan nyo na lang yan pag okay na. Reaction rates. Now, mabilis ang discussion lang to about the speed of chemical reaction, kailan nangyayaring chemical equi- uh, reaction, so on and so forth. Now, mabilisan lang to. And then, first week ng May, to discuss natin, acids and bases. Second week ng May, I don't think, uh, hindi ko alam kung i-cover pa to, no? Kasi hindi pa, na, hindi pa siya pinapublish, no? Okay. I don't think, uh, hindi ko sure kung i-cover pa to sa finals, no? The org chem. Pero ito yung mga topics natin. You can study in advance, no? Okay? So, yun lang. Uh, thank you for attending, no? Oh, medyo, ano, uh, medyo, ano, ha? Delikado pa rin lumabas, so mag-ingat kayo parate, ha? So, mag-ingat parate and sana uh, safe pa rin kayo next week, okay? So, pasalamat tayo at ano, ligtas tayo, okay? So, yun. Uh, yung mga classmate nyo na may ano, pangangailangan, ano na lang, um, comfort nyo sila, no? Yun yung best na magagawa natin, no? Para kapag nag-face-to-face classes na tayo, ano na, close na close na talaga kayo to one another, okay? Basta yun, ha? Uh, magkikita-kita tayong lahat after this pandemic, no? So, kumustahin ko na lang kayo doon pag nag-face-to-face, no? Uh, medyo optimistic ako. Okay. Hindi ko alam kung bakit, no? Okay. So, yan, na. Basta kita-kita na lang uli. See you again. And ingat, no? So, next week na lang uli tayong magkita. Bye-bye. And ha- have a great weekend. Okay. Upload ko to sa YouTube, ha? Okay. Bye-bye.